welcome to vshine academy in this video session we will discuss about competitive exams in india and tamil nadu india la irukka koodiya mundrum tamil nadu la irukka koodiya mukkiyamaana potu therugala patti ipo namba or overall ah discuss panna porom idukapra ungalku indha video ku apra ungalku enna enna therinjirukum appdin paathomna oh india la indha indha exams la irukku indha indha jobs ku indha indha exams irukku nu solla ungalku clear aayidum tamil nadu la ala enna enna potu therugala irukku adha epdi namba vandu approach pannalam அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் அவங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு மூணு கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் தேர்டு வந்து லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அதாவது மத்திய அரசு பணிகள் மாநில அரசு பணிகள் உள்ளாட்சி அரசு பணிகள் இதில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் ஒரு நான்கு வகையான பணிகள் இருக்குது இவங்க இவங்க ஜாப்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஃபோர் கேட்டகரிஸாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க இதில் ஒன்று என்ன அப்படின்னா குரூப் ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் குரூப் பி குரூப் சி அண்ட் குரூப் டி இந்த மாதிரி ஒரு நான்கு கேட்டகரியாக வந்து இவங்க பிரித்து வச்சுருக்காங்க இப்போது குரூப் ஏ குரூப் ஏவில் இருக்கவங்க தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயர் அதிகாரிகள் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் அது டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் பாலிசி மேக்கர்ஸ் கொள்கைகளை வந்து உருவாக்குறவங்க அப்புறம் வந்து அமைச்சு பணிகளில் வந்து இருக்கவங்க மினிஸ்ட்ரியல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஹெட்டாக இருக்கவங்க இந்த மாதிரியான வேலைகள் இருக்கக்கூடியவங்க தான் வந்து குரூப் ஏல இருப்பாங்க நம்மளுக்கே தெரியும் யாரெல்லாம் வந்து ஹையர் அத்தாரிட்டேட்டிவாக இருப்பாங்க ஹையர் ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸாக இருப்பாங்க நம்மளுக்கே தெரியும் யார் யாருனா ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரிஸ் இதில் இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் யார் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறா அப்படின்னு பொறுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா யூபிஎஸ்சி அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து இவங்கள ரெக்ரூட் பண்ணுது அதாவது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மத்திய குடிமை பணி தேர்வு ஆணையம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த எக்ஸாம் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரித்து வச்சுருப்பாங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னாக்கா பிரிலிமினரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரிலிமினரி அதாவது முதன் முதன்மை தேர்வு செகண்ட் டைப் என்ன அப்படின்னாக்கா மெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அதாவது முதன்மை தேர்வு முதன்மை தேர்வு தேர்டு வந்து இன்டர்வியூ நேர்காணல் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ ஸ்டேஜஸில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ யூபிஎஸ்சியை பொறுத்தவரை பேசிக்ஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும் அடுத்து நம்ம வந்து குரூப் பி குரூப் சி குரூப் டி இவங்கள பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இப்போ குரூப் பி குரூப் சி குரூப் டி இவங்களெல்லாம் யாரெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா இதில் நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து நிறைய கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எஸ்எஸ்சி ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் இவங்க வந்து இந்த குரூப் பி குரூப் சி குரூப் டிக்கான பணிகளை பணியிடங்க பணியிடங்களுக்கு வந்து இவங்க தான் தே வேலை ஆட்களை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இப்போ எஸ்எஸ்சியில் என்ன மாதிரி ஜ எக்ஸாம்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா சிஜிஎல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சிஜிஎல் அப்படின்னாக்கா கம்பைன்ட் கிராஜுவல் லெவல் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு டிகிரி முடிச்சிருந்தால் நம்ம இந்த சிஜிஎல் எக்ஸாம்ஸை நம்ம வந்து எழுத முடியும் அதாவது கவர்மெண்ட் எக் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரிகளை குரூப் பி இவங்கள வந்து ரெக்ரூட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஒரு தேர்வு தான் வந்து சிஜிஎல் இப்போ சிஹெச்எஸ்எல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா பேரில் இருக்கு சிஹெச்எஸ்எல் அதாவது கம்பைன் ஹையர் செகண்டரி லெவல் எக்ஸாமினேஷன் ஓகேங்களா அதாவது டுவெல்த்து முடிச்சிருந்தவங்க முடிக்கிறவங்களாம் வந்து சி எஸ்எஸ்சி கண்டக்ட் பண்ணுற சிஹெச்எஸ்எல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எழுதலாம் இது வந்து குரூப் சிக்கான பணியிடங்களை நிரப்போம் அப்புறம் எம்டிஎஸ் மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இவங்க பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது குரூப் டி அந்த பணியிடங்களுக்கான தேர்வுகள் இது எல்லாமே ஓகே இப்போ வந்து எஸ்எஸ்சி இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய தேர்வுகளை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுது அடுத்து ஆர்ஆர்பி ரயில்வே ரயில்வேலேயும் பார்த்திங்கன்னா குரூப் பி குரூப் சி குரூப் டி குரூப் ஏ இந்த மாதிரி போஸ்டிங்ஸ் வந்து தனியாக ரயில்வேவே கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் எஸ்எஸ்பி சேமா ஸ்டேஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்ன பண்ணோன்னா மத்திய அரசோட குரூப் பி குரூப் சி குரூப் டி போன்ற பணியிடங்களுக்கான தேர்வுகளை வந்து இவங்க தான் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்னென்ன கவர்மெண்ட் ஆர்கனை கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒர்க்ஸ் இருக்குது ஜாப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய இருக்குது ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸும் கூட இண்டிபெண்ட்டாக அவங்களே வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க
ஆர்பிஐயில் வந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு மத்திய அரசுகள் வந்து மத்திய அரசுகளுக்கான பணியிடங்களை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நம்மளால் கவர்மெண்ட் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ அடுத்து வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் அண்டு லோக்கல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னாக்கா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்டு லோக்கல் கவர்மெண்ட் இந்த ரெண்டுமே வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யார் ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் வந்து இவங்களுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மற்றும் லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கான பணியிடங்களை வந்து அவங்க தான் ஃபில் பண்ணுறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இதற்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன மாதிரியான சர்வீசஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் த்ரீ அண்ட் குரூப் ஃபோர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பணிகளை நான்கு கேட்டகிரியாக பிரிக்கிறாங்க குரூப் ஒன் சர்வீசஸ் குரூப் டூ சர்வீசஸ் குரூப் த்ரீ சர்வீசஸ் அண்ட் குரூப் ஃபோர் சர்வீசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான்கு கேட்டகிரியாக பிரிக்கிறாங்க இந்த நான்கு கேட்டகிரிக்கும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இதில் மேஜராக தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் டிஎன்பிஎஸ்சி என்னென்ன ரெக்ரூட்மெண்ட்லாம் மேஜராகவோ எல்லாருமே எழுதுகிற மாதிரி தேர்வுகள் எழுதுதுன்னு பார்த்தோம்னாக்கா இவங்க தமிழ்நாடு டிஎன் டிஎன்பிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய சிசிஎஸ்சி கம்பைண்டு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கம்பைண்ட் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் இதில் குரூப் ஒன் குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட் குரூப் டூ ஏ நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் குரூப் ஃபோர் மற்றும் பிஏஓ ஆக்சுவலாக போன வருஷம் வரைக்கும் லாஸ்ட் எக்ஸாம் வரைக்கும் பார்த்தோம்னா குரூப் ஃபோர் தனியாக கண்டக்ட் பண்ணாங்க அண்ட் விஏஓ தனியாக கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா குரூப் ஃபோர் மற்றும் விஏஓ ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சியில் குரூப் ஒன் தேர்வுகளை இப்போ பார்க்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சி பொறு குரூப் ஒன் தேர்வுகளை பொறுத்த வரைக்கும் இது எனக்கு இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தோம்னா எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் இது பார்த்தோம்னா எனி டிகிரி முடிச்சிருந்தாலே போதும் நம்ம இந்த தேர்வுகளை வந்து எழுத முடியும் இதில் ஒரு மூன்று ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ப்ரிலிமினரி ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் தேர்டு வந்து இன்டர்வியூ இதில் ப்ரிலிமினரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னாக்கா இரநூறு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இரநூறும் என்ன மாதிரியான தேர்வுகள் அப்படின்னாக்கா அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸ் மட்டும்தான் அதாவது கொள்குறி வகை வினாக்கள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அந்த நாலு ஆப்ஷன் நம்ம எது பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணுவோம் சூஸ் த பெஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு வினாவை கொடுத்துட்டு அதில் நான்கு ஆப் நான்கு விடைகளை கொடுத்து அதில் இருந்து சூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க இது டிஎன்பிஎஸ்சியில் குரூப் ஒனில் முதல் ப்ரிலிமினரியில் வரக்கூடிய கொஷின் பேட்டன் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா ஒரு இரநூறு வினாக்கள் வந்து கேட்பாங்க இந்த இரநூறு வினாக்களும் இது சம்மந்தமாக இருக்கணும் பொது அறிவு சம்மந்தமாக தான் இருக்கும் இந்த பொது அறிவு எந்த ஸ்டாண்டர்டு வரைக்கும் இருக்கும்னா டிகிரி ஸ்டாண்டர்டு வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஆறாம் வகுப்பு முதல் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை எல்லா அனைத்து புத்தகங்களையும் நம்ம வந்து நல்லா தரவாக வந்து படிச்சுருக்கணும் என்னென்ன மாதிரி ஜாப்ஸ்லாம் வந்து இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன்றில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா டெப்டி கலெக்டர் டெப்டி சூப்ரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் இன் கமர்ஷியல் டேக்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபயர் ஆஃபீஸர் இந்த மாதிரியான பணிகள்லாம் வந்து குரூப் ஒனில் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம வந்து டெப்டி கம் டெப்டி கலெக்டராக வந்து அப்பாயிண்ட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து வருடங்களை நம்ம வந்து கம்ஃபர்ட் ஐ ஐஏஎஸ் ஆகிடலாம் ஐஏஎஸ் ஆக முடியும் இதுதான் என்ன சொல்லணும் கம்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் டிஎஸ்பியில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எட்டு முதல் பத்து ஆண்டுகளில் நீங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக ஆகிடலாம் இது கம்ஃபர்ட் ஐபிஎஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ குரூப் ஒன் ப தேர்வுகள் நமக்கு செ நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து ஆண்டுகளில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு ஐஏஎஸ்ஓ உங்களால் வந்து செலக்ட் ஆக முடியும் அப்புறம் குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட் ஃபஸ்ட்லாம் எப்படி இருந்துச்சு இந்த குரூப் டூ எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா இந்த இன்டர்வியூ போஸ்ட்டு நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து கம்பைண்டாக தான் வச்சுருந்தாங்க ரீசெண்ட் இயர்ஸில் தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட்டையும் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டையும் வந்து செப்பரேட்டாக பிரித்தாங்க இந்த குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட்டை
பொது தமிழிலிருந்து இல்லை பொது ஆங்கிலம் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் தனியாக நூறு கொஷின் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஜிகே தனியாக நூறு கேள்விகள் கேட்பாங்க மொத்தம் இரநூறு கேள்விகள் இருக்கும் இது பிரிலும் நெறியில் அதே மாதிரி குரூப் டூ மெயின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரே ஒரு பேப்பர் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா குரூப் டூ மெயின்ஸில் ஒரே ஒரு பேப்பர் ஆனால் குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று பே வினாத்தாள்கள் இருக்கும் மூணு பேப்பர்ஸ் இருக்கும் இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே மாதிரி இன்டர்வியூ தான் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா குரூப் ஒனுக்கு வந்து மார்க்ஸ் அதிகம் இந்த குரூப் டூ இன்டர்வியூக்கு மார்க்ஸ் வந்து கம்மி அது மட்டும் இல்லாமல் குரூப் ஒன் மற்றும் குரூப் டூ தேர்வுகளில் பிரிலிமினரி வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் தான் அந்த பிரிலிமினரியில் இருக்கக்கூடிய நம்ம எடுக்கக்கூடிய மார்க்குகளை வந்து பார்த்தோம்னாக்கா ரேங்கிங்கில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க எதை தான் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா மீன்ஸில் நம்ம எடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களையும் நேர்முக தேர்வில் நம்ம எடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களையும் தான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து குரூப் ஒன் மற்றும் குரூப் டூவோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எக்ஸாம் டைப் அப்புறம் குரூப் டூ ஏ நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் இந்த தேர்வில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஸ்டேஜ் தான் பிரிலிமினரி மட்டும்தான் ஒரே ஒரு பேப்பர் இந்த குரூப் டூ எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த குரூப் டூ ஏ நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப்பான கொஷின்ஸ் வேறு இருக்கும் ஒன்று என்னென்னா ஜென்ரல் லாங்குவேஜ் அதாவது மொழி மொழி பாடம் ஒன்று ரெண்டாவது என்னென்னா பொது அறிவு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இந்த மொழி பாடத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் நூறு வினாக்கள் வந்து மொழி பாடத்தில் கேட்பாங்க அது பொது தமிழாக இருக்கலாம் இல்லை ஜென்ரல் இங்கிலீஷாக இருக்கலாம் நூறு வினாக்கள் பொறுத்த வரைக்கும் பொது அறிவில் வந்து கேள்விகள் வந்து நம்மளுக்கு வரும் இதில் வந்து நம்மளுக்கு மெயின்ஸும் கிடையாது இன்டர்வியூவும் கிடையாது நம்ம இந்த எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ண உடனே நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க எடுத்துப்பாங்க நம்ம வந்து நேரடியாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் வேலையில் போய்ட்டு உட்கார முடியும் அடுத்து குரூப் ஃபோர் மற்றும் விஏஓ போன ஆண்டு வரைக்கும் குரூப் ஃபோர் அண்ட் விஏஓ வந்து தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் லாஸ்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணாங்க ரெண்டுத்தையுமே வந்து கம்பைன் பண்ணி சேர்த்து விட்டுட்டாங்க குரூப் ஃபோரும் குரூப் டூ ஏவும் ஒரே மாதிரி தான் எக்ஸாம் பேட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் பிரிலிமினரி மட்டும்தான் இதில் இரநூறு வகையான அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸில் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அந்த இரநூறில் நூறு வினாக்கள் பொறுத்த வரைக்கும் பொது தமிழ்லையும் அல்லது பொது ஆங்கிலத்திலையும் நூறு வினாக்கள் வந்து பொது அறிவுலையும் கேட்பாங்க மொத்தம் இரநூறு கேள்விகள் வந்து இதில் நம்மளுக்கு வரும் இப்போது குரூப் ஒனில் கடைசி மூணு இறுதி மூணு ஆண்டுகளை வச்ச கட் ஆஃப் படி பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு பிரிலிமினரியில் பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி இருபது மதிப்பெண்கள் நாம் நூற்றி இருபது வினாக்கள் நம்ம சரியாக போட்டாலே போதும் இரநூறுக்கு நூற்றி இருபது வினாக்கள் நம்ம சரியாக போட்டாலே குரூப் ஒனில் பிரிலிமினரி முதல்நிலை தேர்வை நம்ம வந்து எளிதாக நம்மளால் வெற்றி பெற முடியும் அதே மாதிரி குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட டார்கெட் லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா ஆவரேஜாக ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வந்துருக்கு நூற்றி அறுபத்தஞ்சு வினாக்களை நம்ம வந்து சரியாக போடணும் குரூப் டூ ஏவும் வந்து ஒன் செவன்ட்டி நூற்றி எழுபது வினாக்கள் வரைக்கும் நம்ம சரியாக போடணும் ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் இயர் குரூப் ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும் கட் ஆஃப் வந்து பயங்கரமாக எகிடுச்சு ஒன் செவன்ட்டி எயிட் அந்த லெவலில் வந்து போயிடுச்சு சரியா அப்போ வந்து குரூப் ஃபோருக்கு நம்ம வந்து நல்லா படிக்கணும் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வந்த தேர்வுகளில் நூற்றி அறுபது அந்த மாதிரி கட் ஆஃப்லாம் வேறு வந்துருக்கு அது வந்து கட் ஆஃப் என்பது என்னென்னா அந்த கொஷினோட ஸ்ட்ரென்த்து நல்லா ஹார்டாக இருக்கா இல்லை வந்து மீடியமாக இருக்கா இல்லைனா வந்து ஈஸியாக இருக்கா அந்த கொஷினை பொறுத்தும் எத்தனை பேர் அந்த எக்ஸாம் சாப்பியர் ஆகிறாங்க அதை பொறுத்தும் கட் ஆஃப் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து கட் ஆஃப்ன்றது நம்ம முன்னாடி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம்குள்ள போகக்கூடாது இப்போது இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் என்பது கிடையாது டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கிடையாது ஆனால் யூபிஎஸ்சிக்கும் எஸ்எஸ்சி அண்ட் பேங்கிங் இந்த மாதிரி தேர்வுகளை நம்ம எழுதும்போது நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் மேஜராக இவ்வளோதான் போதும் அதாவது குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ மற்றும் குரூப் ஃபோர் விஏஓ இதுதான் வந்து அனைவராலும் பொதுவாக எல்லாரா எல்லாரும் எழுதக்கூடிய ஒரு தேர்வாக இருக்குது ஸோ ஓகே அடுத்து வேறு என்ன இந் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மேஜரான எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தமிழ்நாடு யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர்கள் தேர்வாணையம் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன் டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி பொறுத்த வரைக்கும் ரெண
இது தம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான போட்டி தேர்வுகள் இவ்வளோ தான் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸில் யூபிஎஸ்சியை பற்றி பார்த்தோம் எஸ்எஸ்சி ஸ்டாப் செலெக்ஷன் கமிஷனை பற்றி பார்த்தோம் ஆர்ஆர்பி எஸ்எஸ்பி இவங்களை பற்றி பார்த்தோம் அப்புறம் பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட் இவங்களை பற்றி நம்ம வந்து இப்போ பார்த்துட்டோம் டிஎன்பிஎஸ்சியை பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்தோம் குரூப் ஒன்னா என்ன குரூப் டூனா என்ன குரூப் டூ ஏனா என்ன குரூப் ஃபோர் விஏஓ இந்த மாதிரி தேர்வு முறைகளையும் நம்ம பார்த்தோம் அப்புறம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் இரண்டாம் நிலை காவலர்கள் இந்த மாதிரி தேர்வுகளையும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஸோ மாணவர்களே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷத்தையும் ஒரு ஒரு மதிப்பெண்களாக நம்ம வந்து எப்படி மாற்றுறோம் அதில் தான் நம்மளோட வெற்றியே இருக்குது ஸோ குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு வேலைக்கு போகிறவங்க ஃபோர் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக படித்தாகணும் எனக்கு இது தான் வேலை அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறவங்க குறைந்தது பத்து மணி நேரமாவது பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மணி நேரமாவது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஆறுலேருந்து எட்டு மாதத்துக்குள்ளே நம்மளால் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு போட்டி தேர்வுகளையும் நம்மளால் ஜெயிக்க முடியும் நம்மளால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கிடையாது எந்த ஒரு நேதியுமே கிடையாது அதே மாதிரி பணம் கொடுத்து தான் போகணுன்றதும் கிடையாது அதிகமாக உழைச்சிங்க அப்படின்னா இதுக்காகவே நீங்கள் டிட்டர்மைண்டாக இருந்தீங்க இந்த வேலைக்கு தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு உதவியாக விசேன் அகாடமியும் இருக்கும் ஸோ பயன்படுத்திக்கோங்க உங்களுக்கு மே இதுக்கு மேலே என்ன டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் த பெஸ்ட்